గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హైవర్ కంప్యూటర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో మనము కొన్ని అవుట్పుట్ పరికరాల గురించి చెప్పుకున్నాం అంటే సాఫ్ట్ కాపీ అవుట్పుట్ పరికరాల గురించి చెప్పుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనము మిగతా అవుట్పుట్ పరికరాల గురించి చెప్పుకుందాం మిగతా అవుట్పుట్ పరికరాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి అవి ఎలా పనిచేస్తాయి ఇలాంటి విషయాలని మనం చెప్పుకుందాం అయితే మిగతా అవుట్పుట్ పరికరాల గురించి చెప్పుకోబోయే ముందు అసలు అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ పరికరాలు అంటే ఏంటి అవి ఎన్ని రకాలని మరొకసారి చూద్దాం ముందుగా అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ అంటే ఇన్పుట్ యొక్క ఫలితాన్ని అవుట్పుట్ అని అంటాం అంటే కంప్యూటర్కి మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత అది ప్రాసెస్ చేసి తిరిగి మనకు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ఆ ఫలితాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే అవుట్పుట్ అంటాం అయితే కంప్యూటర్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ ఏ విధంగా ఇస్తుంది అంటే కంప్యూటర్ అనేది అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి కొన్ని కొన్ని పరికరాలను ఉపయోగించుకుంటుంది ఆ పరికరాలను మనం ఏమంటాము అంటే అవుట్పుట్ పరికరాలు అంటాం అనమాట అయితే అవుట్పుట్ పరికరాలు అనేవి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి ఏంటనేది చూద్దాం అవుట్పుట్ పరికరాలు అనేవి రెండు రకాలుగా విభజించబడ్డాయి అవి సాఫ్ట్ కాపీ అవుట్పుట్ పరికరాలు హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్ పరికరాలు సాఫ్ట్ కాపీ అవుట్పుట్ పరికరాలు అనేవి మూడు రకాలుగా విభజించబడ్డాయి అవి మానిటర్లు ప్రొజెక్టర్లు స్పీకర్లు హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్ పరికరాలు అనేవి రెండు రకాలుగా విభజించబడ్డాయి అవి ప్రింటర్లు మరియు ప్లాటర్లు ఈ రోజు వీడియోలో నేను హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్ పరికరాల గురించి చెప్పబోతున్నాను ముందుగా హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్ పరికరాలు అసలు హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్ పరికరాల గురించి చెప్పుకోబోయే ముందు హార్డ్ కాపీ అంటే ఏంటి సో సాఫ్ట్ కాపీ అంటే ఏంటి అనేది లాస్ట్ వీడియోలో చూసాము అసలు హార్డ్ కాపీ అంటే ఏంటి అంటే సో సాఫ్ట్ కాపీ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్ సమాచారము అంటే సిడీలో డివిడిలో పెన్ డ్రైవ్లో హార్డ్ డిస్క్లో కంప్యూటర్లో నిల్వ ఉండే సమాచారాన్ని మనము సాఫ్ట్ కాపీ అంటాం అంటే ఈ విధంగా సిడీలో డివిడిలో మొదలైన వాటిలో నిల్వ ఉండే సమాచారాన్ని పేపర్పై ప్రింట్ తీయడాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే హార్డ్ కాపీ అంటాం అర్థమైందా ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో ఉండే సమాచారాన్ని పేపర్పై ప్రింట్ తీయడాన్ని మనం ఏమంటాము హార్డ్ కాపీ అంటాం అనమాట ఓకే అయితే ఈ హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్ పరికరాలు అనేవి సమాచారాన్ని పేపర్పై ప్రింట్ చేస్తాయి ఇలా ప్రింట్ చేసిన సమాచారాన్ని మనం ఎవరికైనా సరే చాలా ఈజీగా పనిచేయచ్చు దీనికి కంప్యూటర్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉండదు అయితే ఈ హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్ ప్రకారాలను ఎన్ని రకాలుగా విభజించారు అంటే వీటిని రెండు రకాలుగా విభజించారు అవి ఒకటి ప్రింటర్లు రెండు ప్లాటర్లు ఒకటి ప్రింటర్లు ప్రింటర్లను మనం హార్డ్ కాపీ అవుట్పుట్ ప్రకారాలుగా చెప్పొచ్చు ఓకే ప్రింటర్లు అనేవి అందరికీ బాగా తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఇవి సాఫ్ట్ కాపీని హార్డ్ కాపీగా మారుస్తాయి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ సమాచారాన్ని అంటే కంప్యూటర్లలో పెన్ డ్రైవ్లలో సిడీలలో డివిడిలలో నిల్వ ఉండే సమాచారాన్ని పేపర్పై ప్రింట్ చేస్తాయి ఇది గ్రాఫిక్స్ను లేదా ఇమేజెస్ను లేదా ఏదైనా సమాచారాన్ని కంప్యూటర్పై కంప్యూటర్ నుంచి తీసుకుని పేపర్పై ప్రింట్ చేసి ఇస్తుంటాయి అన్నమాట ఇలాంటి ప్రింటర్లు అనేవి ఎన్ని రకాలు అంటే రెండు రకాలు అని చెప్పొచ్చు అవి ఒకటి ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్లు రెండు నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్లు అని చెప్పొచ్చు ముందుగా ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్లు ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్లను మొత్తం మనము మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు అవేంటి అంటే డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్లు లైన్ ప్రింటర్లు మరియు డైసీ వీల్ ప్రింటర్లు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్లను మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు అవి డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్లు లైన్ ప్రింటర్లు మరియు డైసీ వీల్ ప్రింటర్లు ముందుగా డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్లు డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్లు అనేవి ఏ విధంగా ప్రింట్ చేస్తాయంటే పేరులో ఉన్నట్టుగానే మొత్తం సమాచారాన్ని కానీ ఇమేజెస్లను కానీ చుక్కల రూపంలో అంటే డాట్స్ రూపంలో ప్రింట్ చేస్తాయి ఇవి చాలా నెమ్మదిగా పనిచేస్తాయి వీటికి శబ్దం ఎక్కువ అంతేకాకుండా వీటికి క్వాలిటీ కూడా తక్కువే అని చెప్పొచ్చు అయితే ఈ ప్రింటర్లను మామూలు ఆఫీస్ అవసరాలకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అయితే ఇందులో ప్రింట్ చేయడానికి పేపర్లు అనేవి విడివిడిగా ఉండకూడదు అంటే మొత్తం పేపర్లని కంటిన్యూస్గా ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ చేయబడి ఉండాలి తప్ప విడివిడి పేపర్లు అనేవి ఇందులో ఉపయోగించరు ఓకే చూడండి డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తర్వాత లైన్ ప్రింటర్లు లైన్ ప్రింటర్లు అనేవి డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్లతో పోల్చుకుంటే వేగంగానే పనిచేస్తాయి అవి ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని నిదానంగా చుక్కల రూపంలో ప్రింట్ చేస్తే ఇది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లైన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఎంత వేగంగా పనిచేస్తుంది అంటే ఇది ఒక నిమిషంలో ఆరు వందల నుంచి పన్నెండు వందల లైన్ల వరకు ప్రింట్ చేస్తాయి అన్నమాట అంతేకాకుండా ఒక నిమిషంలో ఇవి పది నుంచి ఇరవై పేజీల వరకు ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటాయి వీటికి క్వాలిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది శబ్దం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా దీన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారు అంటే ఇండస్ట్రీలలో వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటార
వేగంగా పనిచేస్తాయి సో ఎంత వేగంగా పనిచేస్తాయి అంటే టైప్ రైటర్ల కంటే వేగంగా పనిచేస్తాయని చెప్పొచ్చు అంటే టైప్ రైటర్ల కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువగా వేగంగా పనిచేస్తాయి అని చెప్పొచ్చు అనమాట అయితే ఈ డైసీవిల్ ప్రింటర్ల టెక్నాలజీ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ టైప్ రైటర్లలో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి డైసీవిల్ ప్రింటర్ అనేది ఎలా ఉందో తర్వాత నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్లు నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్లను మనము రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు అవేంటి అంటే ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్లు మరియు లేజర్ ప్రింటర్లు ఇది ముందుగా ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్లు ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్ల వాడకం ఎప్పుడు మొదలైంది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై సంవత్సరంలో మొదలైందని చెప్పొచ్చు ఇవి లేజర్ ప్రింటర్ల కంటే ఖరీదు ఎక్కువ అని చెప్పొచ్చు అనమాట అంతేకాకుండా ఇవి ప్రింట్ చేసిన పేపర్ల ఖరీదు లేజర్ ప్రింటర్ల కంటే పది రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ఇంక్ జెట్ ప్రింటర్లు ఎలా ఉన్నాయో తర్వాత లేజర్ ప్రింటర్లు ఇవి చాలా వేగంగా పనిచేస్తాయి వీటి క్వాలిటీ ఎక్కువ వీటికి శబ్దం అనేది ఉండదు ఒకేసారి ఒక పేపర్ మొత్తం ప్రింట్ చేస్తాయి ప్రస్తుతం వీటిని చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు తర్వాత ప్లాటర్లు ప్లాటర్లను ఉపయోగించి గ్రాఫిక్స్ను ప్రింట్ చేయడానికి సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్లలో క్యాడ్ క్యామ్లలో వీటిని ఉపయోగిస్తారు అంతేకాకుండా ఆర్కిటెక్చర్లు కూడా వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అనమాట అయితే ప్లాటర్లు అనేవి రెండు రకాలుగా విభజించబడ్డాయి అవి ఒకటి డ్రమ్ ప్లాటర్లు రెండవది ఫ్లాట్ బెడ్ ప్లాటర్లు అని చెప్పొచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ ఐవర్ కంప్యూటర్స్ థ్యాంక్ యూ